Kiukweli hii nyumba ina miaka kama kumi hakuna mtu yote alikuwa anakaa hapa. Baada ya baba yenyewe kufa tu na mimi kama la mke wangu kwenda kuhamia kule mapolini. Sasa ba mdogo, hiyo yeah. miaka yote kumi, kwa nini usinge kuwa nakaa? Ah, sasa hii nyumba, sawa? Hii nyumba ni ya ulisi. Baba yetu sisi mzazi baada ya kufa ndio hii nyumba kisi katuachia mimi na baba yenu. Sio kazuri hapo. Ndio mimi nikasema sio swala. Ni wachukue yule wanangu mkae hapa bila tu wasiwasi. Mnalipa mapango huko mnapata tabu. Sio kazuri hapo. Kwa kikubwa mimi nasema hii ni nyumba iko safi sana kama unavyoiona. Yaani iko safi kabisa. Yaani haina nini? Haina ngola ngola haina yoyote. Kwa sababu nyinyi kipanga maisha yanakuwa hapo hivyo. Bwana na Sultani. Mola iko sawa. Subala safi kabisa. Masikira kwa vizuri kabisa. Yaani hapo tutakufanya nini? Sawa. Tutafanya nyapa. Nikufanyaje? Nikusafisha tu. Yaani hapa takataka, haya madudu madudu haya yanaweka sawa. Kila kitu kinafanyaje? Kinaisha. Kinakaa sawa. Mimi nyinyi ni wanangu na wapenda. Sawa. Kwa hiyo kikubwa hapa jamani kinachotakiwa ni kuweka nini? Kiapa ni kisiba. Kila ni kisiba, alafu hiki hapa ni choo. Mbona? Huu ni mlango kama tulivyoongea kwamba nyinyi mimi ni wanangu kabisa na hii nyumba ambayo mnaiona hapa ni nyumba ya kwenu ni ya babu yenu ni ulisi wa babu yenu ambayo sisi ni baba yetu ni baba yenu nyinyi na baba yangu mimi nani eh, ni baba yenu nyinyi na mimi ni yani ule ni baba, baba ni baba yetu mzazi ambayo nyinyi ni babu yenu sio kazuri hapo ndio kwa hiyo kitu kikubwa kinachotakiwa nini hapo muishi kwa amani hii nyumba miaka kama kumi haja kama mtu aina yote lakini leo hii nimeamua nyinyi mje mkufaje mje kukaa hapa ningekuwa na mtoto mimi mje kwa mmeo kimjumuika mpaka saa hizi isingepata tabu kwa sababu tumkae hapa familia yangu ningechukua ingekaa na kaa hapo hiyo miaka yote kumi kwa nini usingekaa hapa ah mimi si na mjiu wangu mimi na mjiu wangu na familia yangu na mke wangu ifike kipindi hata nyinyi mkikaa hapa sawa baada mke na, na, na watoto zenu mmeolewa wengine mmeoa mnaama mna mese mzenu katika mji wenu ila hii nyumba ni yani hairuhusiwi kuiuza wala kuweka wapangaji ambao waeleweki sisi wana ndugu ndio tunatakiwa tukae hapa aya sio gani mmeeleka vizuri sawa kuelewa kwa kikubwa kinachotakiwa ni ushirikiano kaka wewe ndio wewe ndio kaka mkubwa ujue au tu ni wadogo zako hao Nimeeleweka. Nimeeleweka pasi. Eh. Yeah. Kwa kikubwa ili funguo ambayo ni hapa ifungua kila kitu hapo ndani. Na hapo ndani kila kitu kiko safi. Ni kikubwa tu kuweka tu umeme, yani uruka umeme hapo, mnaweka hapo baada hapo kama mna viti hivi hivi huko mnaweka, maisha yanaendelea mnaishi vizuri tu kabisa kuliko unakwenda kupanga panga. Okay, sawa faza, fungua mshoto kabizi, hatuna cha kupinga. 
kesha jamani tuje tufanye usafi tuhamiesi ndio na tuweze kuwa na swali lolote sababu hapa ni sheria ni moja tu tukupinge sio kina nani tupinge hawa jalizika jamaa kabla ah tumelizishwa tumelizika mimi ndo nimezika kabisa maana maisha nyumba ya kupanga vyumba vile viwili kwa tulikuwa changamoto ukiamka utasikia wewe eh mdogo wako walidi kafanya ikafanya kwa hiyo kesi zilikuwa ziishi walidi yanahusu yanahusu ya uongo basi jamani msomi na mshambe na baba yenu sababu kichanganye mtugo shuti ya umeme ya kunyo kuzaliwa ulibustiwa basi jamani mina shikulu jamani haina shida pangu oe mama nani lete maji ayo jamani kama mwendo kuchita mologolo na leta Watu kula tujala. Basi tupige deki utumbo na unachelewesha. Mzee ugonge ugonge. Aya aya hapa majeni sasa. Maji na sukari. Na watoto. Kwanza mimi nashukuru sana kweli. Wale watoto nimiwakabidhi ile nyumba kuanzia sasa hivi watakuwa wanaishi pale Mbona bwana kwa kiukweli mimi kwanza nashukuru sana kwa sababu ile nyumba miaka kumi iliyopita hakuna aliyokuwa nakaa pale Sawa hmm. na baba yetu sisi akazama ile nyumba kuuza ni mwiko Ndio maana mimi nikaamua bwana wanangu wale watoke wenye kupanga huko wakae pale na ninachoshukuru zaidi pale wamepakubali vizuri sana kwa na mimi sasa nyumba itakuwa kwa safi hata kunguni mule watakuwa hakuna. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mm. Yaani mume wangu hapo kitu ulichokifanya ni kitu kizuri. Sawa sawa. Kuachukua watoto kuwaweka kwenye ile nyumba Chawa, ya maremu wazazi wao mm. maana walikuwa na tanga tanga, alikuwa anahangaika. Mm. Yaani hapo mm. umekuwa baba bora sana. Ah, mimi kwa vizuri, mimi na vieti. Ya mimi kwa vizuri sana. Lakini sasa Ichi kina nini kiwalidi hichi kile kitoto ni kibishi vibaya mno. Yaani katika watu ambao ni wabishi kile namba moja. Kibishi vibaya mno. Yaani ah Mungu we. Mungu anatisha sana kwa kweli. Ukisema hivyo unakosea, mm. unakumbuka marehemu kakako alipo kabla hajafarika alikuwa chao si gani. Yeah. Alikwambia mdogo wangu, mtunze sana walidi, mwangalie mm. huyu. Kwa sababu alishamjua jinsi alivyo. Sasa ukianza kusema kwamba mimi walidi hivi mm. na hivi kuna mgeni sana atarukia tena atakuwa mkorofi atakuwa pia mgomvi sasa wote utakuwa unawazungumzia tu au utawachukia wote sasa wewe salizaliwa kuna nini kwa operation alikuwa mgumu kutoka jaribu hivi wapi jaribu hivi wapi na isipige bakola tumbo wapi piga shoti ya umeme kwenye masikio wapi mshia sio kwa ndio ndio katokea ndio kimwangalia ile walidi chogo wana <laughs> operation sasa shangao la unalaumu nini wewe ndo baba kwa bidi uangalie watoto wale wote wanakaa vizuri wanaishi vizuri wanakula nini sasa ndio kitu kusema kwamba walidi mbishi atatokea tena mwingine mkorofi kwa hiyo inabidi tu uangalie sio mbaya hamna shida ila yule yule ndani yule ndo ana akili kidogo kaka yao yule yule ana kitukia shuleni yule ana hatari alafu yule katika mimi sijui mimi umenyonya sana zoa yako wapi ai alikuwa ananyonya usiku mzima aya Usiku mzima anyonya yeye tu. Maziwa gani hayo? Si haya pale. Anyonya sana. Wewe kila kitu shida duniani hapa. Yaani bara. Uliona mnunua mzee, twende kuchukua tunani masaa sita. Aje ningekutuma aende dukani. Joki ambao kupika si masaa saba. Kwani kakajeli kaenda wapi jamaa? Hmm. Sielewi, si kaenda wapi? Hawa melala sivyo. Kichambue <sighs> basi. Uh, wewe mbona uchambui? Dada, toka tumehamia hapa juzi. Mimi nyumba sijaipenda. Hmm. Nyumba sijaipenda kabisa? Nyumba mbaya. Mazingira mabaya. Wewe tena. Cho nje, hmm. dada. Mimi siwezi kuishi nyumba kama hii. 
Kwa hiyo ile juu tu uko ndani chafya sio za nchi. Leo pia chafya bado. Ah, jamani mlikubali vipi? <laughs> Sawa, nimfikishie kaka yako kama nyumba hujaipenda. Huyo kaka yako anakaa wapi? Dodoma. Si anakaa hapa hapa. Utalishughulikia tuame, utalishughulikia kitu gani? Mama vipi nyumba yako yako? Basi mimi naomba umfikishie ujumbe kaka. Sawa, tufanye na mfata huyo kaka. Kaka Ehe na mwanzaje na niliwalidi hata kwa kwenye nyumba mbovu ina vumbi. Sio hataki ajaipenda nyumba. Taiweje? Kamwambia yeye kama baba. Sitaki. Eh, bwana nisipige kile ondoka. Sawa, naondoka ile nyumba. Mimi sijaipenda. Nenda. Sawa. Na vile vyombo vya ndani vimeoshwa kwani? Havijaoshwa. Basi kaoshwe mimi namalizia na dagaa. Tupige. Sawa. Ndugu yangu vipi bwana ndugu yangu? Bwana wewe ni hatari kwa afya yako. Ehe. Niambie ndugu yangu. Ah ndugu yangu bwana mimi mzima wa afya. Sijui wewe kuhusu nyumbani unakwenda kwendaje huko. Yaani kaka kwa kweli mimi nipo katika michakato. Na sio unajua mm. lazima binadamu uende kwa protoko. Protoko. Ehe. Eh. Kwa sababu protoko ndio maisha unapangilia kwamba protoko ila ka hapa, protoko ila ka kule, protoko ila ka kule pule. Kwa hiyo bwana mkubwa ndio unataka kuniambia wewe sasa hivi na na Kiingereza kinapanda protoko. Ah sisi 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 na hela. Ah mimi na hela niko vizuri. Eh mimi niko vizuri na hela eh. Ah baba ndio. Sasa mhm wana mkubwa wewe mimi kila nikifika au nimeleka huko siku kuti na nini alafu kitu kingine kinachonichanganya jua wewe ndugu yangu. Wewe bwana kuna siku nimepita pale nyumbani kwako nimekukuta umekana vijana fulani hivi wengi wengi. Nikajiuliza huyu ndugu yangu Awa ni watoto wake au watu gani hawa na kama wewe ndugu yangu na nishirikisha mambo yote la kwangu la kwako la usiku la mchana yote mimi nabeba mimi ndo ndugu yako wa damu eh tunakishirikiana mambo yote inakwaje ujanipa taarifa ya wale vijana inakwaje nisikilize bwana Fudichelani yani wewe mm-hmm. hujaelewa kitu kimoja yani mimi wale sio kwamba ni wafanyakazi wale ni wanangu eh, yani wale mimi ili ziba wamenyonya si wala kwako wewe mwenyewe ai Eh, hey, mimi wewe ni wanangu mambo hayo. Eh, hey, hey. sasa ni kwenda waweka sawa kuhusiana pale nyumbani, wakae vizuri. Kwa lazima niwape usia mimi kama baba yao mdogo. Ba mdogo, watoto wa dada. Ya, yeah. sasa kuna mambo fulani ambayo ni kwenda waweka sawa kuwaelewesha maisha jinsi yalivyo. Sawa sawa. Yeah. Eh, hey, lakini Unawe... Unawatengenezea mazingira. Yaani kiufupi wanangu mimi <laughs> na wakonfimu. Yeah. Sawa sawa. Mm. Sasa Ndiyo. Bwana mkubwa, sawa sawa. Mimi siku mitatu nimeenda kwenye draft kule. Mm. Nimejaribu kukupitia twende wote. E, Tukashangae shangae kule kidogo. Mm. Chajabu sijakukuta, unaona? Sasa nikaona sio mbaya kwa vile nimekuona mm. ukikamilisha majukumu yako twende tukaonyeshwa wale jamaa wale. Kwa sababu mimi wananikandia sana na kuona mimi hamna chochote. Najua wewe samla kitu kichwani wewe binadamu gani una chogo. Nisikize kwa makini. Siniseme. Unaelewa vizuri. Mimi ndugu yako. Sawa, mimi ni kwanza niko vizuri kwenye draft. Mimi mimi nilipata mke. Mimi sinakuelewa? Mimi wewe nakuelewa. Ukienda Dar es Salaam sehemu moja pata bandalini. Mm. Yaani ile bandali nina kwangu mimi. Baba. Na nilipata hii kwa sababu kucheza draft wakaanzawadia. Bwana kitungu maji, draft ni la kwa na ni bandali ni la kwako. Ah baba. Nimekupiga au? Eh. Hey. Shukuru Mungu. Ndio maisha alivyo. Ah. Mm. Sasa mm. ukatuheshimishe pale. Mzee yule hawezi kututamba sisi vile. Mm. Wewe ndugu yangu wa damu mimi. Nikiaibika mimi naibika wewe. Ni kweli. Ah, wewe hujakosea kabisa. Alo. Eh, wewe wewe. Wewe msaidi. Mwisho mnaibeba visambu huko. Hebu sogea huko. Hao ndio wezo wa visambu hao. Unapanda huko. Kutuchafulia mtaa hawa. Unajua kwa hawa tu ndio hawa watoto hawa. Hao ndio wezo wa visambu. Visambu. Usikati mimi nalikuchuma kisambu nakuta kinyesi chini. Wanakusaidia sana. Kinyesi. Wanakusaidia sana. I say. Wana mkubwa. Naam. Nimekuta mara moja hapa. Kusana na hii nyumba ambayo tumiamia. Basi una sasa hizi nyumba nyingi zao hii ambavyo ilivulivu, malangi rangi yamefanyaje nini na nini? Inabidi tufanye ukarabati. Au unasemaje? Eh hilo wazo lako zuri na alichokifanya Fazen kitu kimoja cha ajabu. Yaani kitu ambacho anatufanyaka serikalini sababu ndugu yangu ukifanya kazi serikalini, ujue umeuwewe ni mtumwa. Sababu serikali ikiamua kukuhamisha, bwana wewe toka kukufundisha Dar es Salaam, nenda kafundishe mtangibole unaenda. Sababu serikali imeamua na sisi ndio tuko ni serikali yao. Ndio maana nakwambia ni ndeni une nyumba ile tumefika. Bwana kuongelea. Na kingine sasa yule walidi yule mshimbishi muamshe wabebelea haya mambao mbao sima mitimiti waweke wapi waweke yule 
safi na ile watu nzuri ndio hapo tukipapadezisha sehemu yoyote watu alafu na mimi ninachokijua kwamba nyumba choo sasa mtu mpa wewe nzuri vipi watu naangalia choo ya kina kaka shike moja jambo jambo kaka nimeleta chenche asante vipi ushatunua kila kitu ndio tumeka vizuri kila kitu umenunua safi ndio maana wewe wewe ushakula fresh huko yako fresh eti msio wa vivu kuna kupika jamani na nyie mnapenda kula nyie haya awe bwana bado unapenda kula tu jambo la msingi hii tumekusanyika hapa baba ela kwa sisi tu na kujua vijana na ndio hivi hatuna kazi ila tunaletiwa tu Ya bwana kwanza wewe ndio akaendelea shughuli. Mimi naangalia mazingira huko nyuma afu na kuja huko. Make sure bwana mambo yeah. enda vizuri. Make sure mambo enda vizuri. Ukikimbia shule baba nenda shule utali. Ah basi make sure. Mama kitungu. Odi. Nawe nawe usipamefungwa hapo. Mimi nilikwambia tangia muda huyu tutamkuta wewe mishi. Shogangu wewe kwa wenzio. Wewe unataka kila siku tuje kwako. Wewe mgumu sana kutembelea wenzio sio vizuri. Huyu hapa kila siku mimi nikija hapa namkuta labda leo tu anazalula. Wewe sasa tumetoka hapo wanga tulikotoka. Mbali kabisa kwa tunafika hapo tumnyia tumkuti mambo gani hasa. Usiwe mwongo shogangu. Huyu hapa na anakaa hapa kila siku na mme wake anakuaga hapa. Mimi mbona kwako na kujaga? Shoga utembelege wenzio ili ujue vingi. Ye mwenyewe ni bandi kwangu aji, mimi ndo niende kwake mimi na kila shoga yangu. Umeona hii mindala hii? Viatu vyangu basi unirudishie shoga. Toka umeazima hata urudishi. Shoga yangu na wewe domo, viatu vyako nakupa. Siku nyingine sitakuazimisha shoga yangu. Shoga yangu ndokuzalidisha hadi majani yatasikia kama nikichukua viatu vyako. Yaani mimi napekuwa na mindala hivi ndo ni shoga yangu nakupa na sija siku mbili zizi nikipoka tu laki koma baba nakupa. Sio vizuri hivyo. Sijui kule mtoni kutakuwa kuna mboga. Tuko tukangafu mimi bali sina mboga. Tuko tukangalia. Twende shogangu. Huyu atakuwa ameenda shambani. Itakuwa. Ila baadaye nitakuja, ndakuja na kumwangalia. Ndi? Safi. Buni bila maji. Mimi kula kufuata hata selichoni. Ah, nikafikiria nyinyi ndio mnene naacha choni bila maji mnasababisha tu vitu visivoeleweka si napata mauti hai. Hamna kaka. Hebu nisikilize basi. Ujumbe wangu ndio nakuletea. Ah, sijapata message yoyote na sijasoma message yote na sijapata ujumbe aina yoyote. Kifupi na kwamba nilikuwa naombi kuhusu hii nyumba. Hmm. Mimi nyumba sijaipenda. Ah, nyumba mbaya. Ah, mimi niliyoku sema utakuwa naombi kuhusu hii nyumba nilikuwa nataka utoe ushauri kwamba tuinyanyue nyumba tuisegeze. Ushauri? Mimi nitoe ushauri kuhusu hii nyumba. Labda kidogo labda kidogo ingekuwa maeneo mazuri mazuri huko mapolini cha kwanza mm. sipawezi mm. nyumba haina tiles nyumba haina sink board so, so. nyumba mbaya nyumba chafu kifupi tu nyumba chafu mimi sijaipenda au sio sijapenda kwa hiyo wewe yani sahi hujaipenda nyumba ni sijaelewa hujaipenda nyumba kivipi yani yani wewe unasema ina tiles ina nini hai ndio mishapangwa yani hapa mishapangwa tuje kuishi hapa kwa hiyo unakuwa unatakaje kwa mfano nyumba mbaya yani nyumba mbaya tofauti na ile nyumba tulikuwa nakaa mwanzo sasa wewe sikia ndio bwana sasa katika maisha inabidi ujifunze kuishi maisha yote yote yani ujifunze kuishi maisha yote kwa ma, kwa maono yako tu basi kwa msingi ulioishi hata ikitokea vita unaweza ukafa haraka inabidi ujifunze ugumu yani kuna wakati mwingine inabidi ujifunze ugumu maisha kama depo tu mm -hmm. hey. ah. Ah. basi kaka mimi naomba kitu kimoja na wewe naona unashinda kutendea kutendea ujumbe wangu wake nyumba hii uzwe tugawane tugawane kabla achukue chake au sio ndio ah. sasa sema tu hapo umeongea hamna Mama, endapo muongee umemwambia mtu ambaye hamna sikia ambiliki. Wewe utabaki hapa hapa. Ukitaka ni hivi, naona amefanya hivi kama dada yani. Kwa hiyo mimi ni yani ni wewe, yani hata maisha unayotaka kaya mimi napenda vile vile. Yani hata mimi spend lakini ndio nimeamua kulazimika sababu nimelazimishwa na familia. Familia ikisema imesema, familia ndio serikali yetu. Wewe unataka kubishana na familia, wewe utakuwa nani? Nenda tuoni kama limekuja, kama lijakuja, move on, John Danu. Mupo kama alikuwezi mama left. Left. Ah, yangu, ndugu yangu, niambie. Wewe umeadimika sana. Ah, wana wewe tunajua kadi za kijijini. Umepotea, sikaji umpotea. Ah, mimi mbona nipo? Uonekana hata kwa shughuli zote za shamba. Ah, wanangu. Mm, sio kwa kitu kimoja kinachanganya hapo kutana na wewe kabla ya kaka nisaidie. Mimi tena. Ndugu yangu kuna msichana mmoja namfuatilia. Mm. Nimtokea kumpenda sana ni mwelewa vibaya mno. Mshana mm -hmm. ndugu yangu? Ndio. Sasa ile binti kile kijiu kumwambia. Anaona kama kindili, anaona kama mimi na yani nataka kama ni mwalibie, sijui yani hata simuelewi. Lakini mimi nimetokea kumuelewa kinoma na mpenda kifupi. Hivi <laughs> mm. ndugu yangu, 
kweli kabisa unachongewa na maanisha ndiye ndugu yangu yani ufike shambani kwa sababu ya demu demu tu ndugu yangu ananichanganya ah, unakosea bwana kivipi tena ndugu yangu mimi huyo kama mwanamke amekuwa na kindele hata mimi nako na kindele yani sasa hizi wa shamba wewe unawaza mwanamke unawaza demu sasa hizi vijana wenzako wote wako mashambani wanapiga pesa vibarua sasa ndio vinaenda kuishiaishia hapo mshawasi siku mwanza kulalamika hapo pesa hamna wakati vibarua mna vinafika nyenyewe mna viache sasa ndugu yangu unachongea hapo sasa hii ndio lakini sasa mimi kuna mishi moja hivi naifuatilia hmm. sema ile mishi ikishaka fresh tu mimi shambani narudi eh si unajua mwenyewe nikiudigi yeka na gonga kabisa mimi nakukubali kwenye swala la kazi <laughs> basi sawa mimi sasa ndalifanyia kazi kwa aina noma ah ina wewe unataka hapo shambani nenda home yeah ingia kwa zombao basi aina noma mimi nafika hapo kwa mida basi haya kama sio kama sio juri zako nyerere avuenjo mabeba jana nilikwambia nini nikutungie vya mhm mbona sasa haujafanya hiyo kazi na kazi nyingi kaka zarao hizo mhm sio zarao lakini pia ndani tuko wengi na una wadogo wako wengi tu au watumi enjo Ah, kwa hiyo sio mdogo wangu au? Haya bwana. Bibi mdogo wangu. Safi shikamuka. Malaba ujangu. Sijambo dada shikamuka. Malaba mbona hivyo? Dada. Kaka. Jana nimekutana na mtu hapa. Hapa <laughs> mlangoni kasimama mtu mfupi. <laughs> Mtu aeleweki. Mnawajua achane. <laughs> Mdogo wako unamwona vizuri. Kwa hiyo ulichoamka nacho leo hicho. Sio wewe acha wewe unawajua. Mimi dada kwa mpaka umle mcha usimjui wewe umemjulia wapi? Nimemwona hapa jana sasa. Mtoto wewe. Umeanza mawenge yako. Kaka. Umeanza malulu yako eh? Sijaanza malulu kaka nasema ukweli kwa nini danganye? Haujakuta ndo hapa. Ndio nimelikuta. Mimi nimetupa hapo asubuhi. Usi. <laughs> sasa kawaida tu. Yaani tatizo lake huyu anapenda kuangalia movie za kutisha sana. Kama jana amekaa hapo bazani pekee yake anaangalia hizo movie za kutisha. Jamaa ya dada hizo movie tunaangalia mara ngapi? Tunaangalia mara ngapi huko ndani? Mdogo wangu nakuelekea huko utachanganyikiwa. Kama ni hizo TV au hizo ni hizo simu hizo achana nazo. Dada na kwa nini au kusema jana ile? Wewe asubuhi unaanza kutisha. Nasemaje wakati nilikuwa na uoga? Mimi kutoka hapo moja moja kwenda kulala. Wewe. Wewe walidi wewe. Na nenda kupiga mswa. Unaenda nenda. Ah, bwana, kama zamani vibao mwanzo mwisho. Maana nyingi sasa. shoga yangu sikuizi matembea. Jinsi tumefika hapa na kuambia na mke wa mwenyekiti atuje kukuta, sijui ulienda wapi shoga yangu. Maana tumekuja juzi na mke wa mwenyekiti haupo. Wanawake wa kijijini msimu kama huu wanakuwa wapi? Mama mwanamke kulima, 
mambo ya kulawali si unajua kiangazi hutaki tuangaike hata siku moja useme leo napumzika shoga tukakukuta hapa tupige story <laughs> mwanamke kuchakalika alafu na wewe bora napenda kuishi kidhamani sana eh kivipi ishi kidigitali wewe binti kama wewe unashindwa kumiliki simu hata 2020 kweli shoga nina simu hiyo simu niitoe wapi simu sina na ila hata ya kunulia hiyo simu sina. Ndio maana nimekuja kumwangalia hivyo hivyo kwa miguu. Mbona <laughs> unanichekesha? Haya au mashemeji ulionao wanashuka kukunulia simu hata 1018 kwa mtu. Usiniambie shoga yangu nita kusema yule shemeji anashuka kukupa kununulia simu. Mm. Jamani, sasa amekuwa hayo. Nitakuwa hata siji kwenu hapo. Mm -mm, na wewe ushaanza hujamjua tu yule dada hadi leo. Haya weka ni kila. Mm. Mpotezee tu hata hivyo tabia yake sijaipenda kwa hivyo. Unjue utani. Na wewe shoga una maneno. Eh. Usamee bwana. Haya bwana shoga yangu imekusamee. Ila ununua gesimu bwana. Tanunua shoga yangu si unajua? Sasa wewe huko unako ulima huko hamna vibarua shoga yangu si ungenelengeshea mwanzo ningefanya kana nini hicho kibarua nipate simu? Hapo hmm. umesema vibarua vipo vingi ule mama Juliana wa pale ule mhm mm anatafuta tu kila siku kweli wewe tu sasa shoga unashinda kuniambia shoga vibarua unavipata shoga viko kibaa unashinda kunielekeza eh hey, rafiki yangu kuna vibarua huko na mimi ningekuja kupiga piga na mimi nipate hela kunulia simu shoga yangu hmm. cha kufanya kesho mm -hmm. saa moja inabidi wa mke twende ila ukienda saa mbili saa tatu mm -hmm. unakuta watu wamejaa hivi hivi maisha naisha unaona mazuri utawai kweli au unaongea tu muda wa saa moja ukifika kupigia simu wewe kumbe umelala wakupigia simu tena kumbe binaambia simu una jamani hey, jamani na simu huna utawai hamna shoga yangu kwenye simu hapo mm -hmm. hey. tajimu shoga wa kwa sura gani akupata urahisi au mwalimu <laughs> Shogango <laughs> Mimi hapa sina shida. Yaani huu mjengo mali halali kabisa. Sio wawizi. Usiwe na wasiwasi. Mimi ndo Mr. Maamba na ni mtu mkubwa. Ah. Ukizunguka huku Maamba ni jina kubwa. Maamba. Maamba. Mr. Mm. Maamba. Mm. Yaani hapa sio kusema mimi ndo nataka nipanunue. Hapana. Mm -hmm. Kwa sababu mm -hmm. sisi tulikuwa tunataka tununue kiwanja au eneo tutengeneze ofisi ya kijiji. Inaelewa? Ah. Eh kwa sababu hapa kuna jengo hapa sisi basi ila kuna mtu mimi nitazungumza naye. Yupo. Ehe waga na kujaga kuchukua mahindi chijijini. Yaani hao mimi wenyewe ndo nawataka. Yaani hao wao kiwapata mm. waleti. Basi mjizilishia. Yeah. Mzigo mzuri, mm. safi mm. na eneo kubwa unapanda pitiko ni majani ya maboga nini kila kitu safi. Pitiko. Pitiko. Safi. Eh. Hey. Hata hapa labda bwana Mamba wewe ndo uzungumuze. <laughs> Nenielewa kwamba unapasukuma kwa shingapi? Hapo bwana mkubwa mheshimiwa mwenyekiti kutokana na eneo na mjengo kama ulivyoona mm. mimi ukinipatia milioni 50 ah pote pa kwako miji 50 milioni milioni 50 ah. oh sitokelewa hapo nini bwana mm. mjekiti wamenichokoza be <laughs> wewe mr mamba milioni 50 kanjangu wako hapa ah. kweli wewe yani mwenyekiti oh sitokelewa mpaka huku moto huku ni pa kwake akipachukua anaweza katia hata golofa hapa ah. <laughs> wewe hata ukisikia udalali maamba bwana wewe sio hivyo watu watuishi hivyo mheshimiwa mnielewa hii hapa sio kusukuma milioni 50 hichi si chibanda tu hichi wewe punguza bei hiyo mm. basi kutokana na mwenyekiti na mimi nakutambua wewe ni mtu mzito wa serikali mm. mm. na uko vizuri basi mimi natoa 300 wewe utanipa milioni 20 au shindwe wewe milioni 20 milioni 20 hivi unaijua thamani yake milioni 20 mwanangu wewe mbona kama unaleta kauzibe bwana wewe mheshimiwa? Ah sio kauzibe kwa sababu kuna siku aliyokutangaza kwenye TV Dar es Salaam pale kazi yako kwenye unapo nkabajua posta. Kuna golofa fa unaona gani kubwa hapo ni video. Zile mm. zilikuwa zinauzwa shilingi milioni moja golofa milioni moja Kuna nyumba ya kawaida hapa instrument ilikuwa nzuri cha manzi huko. Jingi za mkila kitu 1500. Apartment wa... ni eh? nini? 
decoder wewe hapo uje mwenyekiti mwenyekiti usicho kielewa wewe mambo mengine tunaanza tukayamaliza baba nyumba sasa zimeshuka tamani kama embe zipo nyingi hizo sasa hizi mwenyekiti ni matatizo bwana wewe wewe fanya basi milioni 15 Sio mimi ndo ninanunua mimi sina kitu sio kana unaongea hela kama mimi ndo ninanunua mimi nitamwelekeza nsikaje alafu nitakuja kukujulia eti eh huku nyuma huku mazingira na huku ya safi wewe unaanza kachunguza tu wewe ni mjuje wale kumuona mbu hapa sio nichunguze mimi ah huko huko peshi wala hakuna shida eh yani wewe zunguka Nani? Jamani ni kutoka pale tu mpaka hapa naishia hapa hapa jamani pana mama mdogo tunaenda kupika mm. jamani ila sio vizuri ungesindikiza tare pale mbele jamani unajua kwani tumeishia hapa tuna kazi huko ndani aenda kupika mi pia kajela niachia kazi kwa hiyo mimi tukaifanya si unajua eh <laughs> nashukuru ni sana nimekuja kuwaona yani nina furaha na naamani sana moyoni sijui ni sema furaha gani au hey, tushinde sisi mama hey. sisi tumefurahi sana umekuja si unajua kila siku tulikuwa tunakumisi tunampigia simba mdogo akuletee lakini na yeye anasema uko shambani si unajua si mkweli si mungumongo maana <laughs> lakini niwaambie kitu kimoja mm-hmm. mnavoishi mjajaribuni sana kupendana Hey. Hapo msikilizane, mnajua kaka zenu wale ndio wakubwa sasa kama baba yenu na wale dada yenu kama mama yenu. Kwa mkiwa mnagombana, mnarumbana, inakuwa so vizuri eh? Ndio. Okay. Lakini mama, toka tuhamie hapa, hatujai kugombana kabisa. Tunaishi kwa upendo, tunaishi vizuri. Si unajua eh? Ah, na mimi nashukuru sana kama mnaishi vizuri. Sawa, una shida. Ah, basi. Ah, mama ndio tunaenda. Kwa hiyo leo utakuja tena ni? Yaani hata ukitaka kila siku nitakuja. Nikishamaliza tu shambani. Sikia kitambia kaka tuleti nifuje tukusaidie kulima. Ah, unaweza wewe? Eh, mablogo mimi mtu mwingine naweza. Haya <laughs> tutaona mashamba yako mengi tuende na sisi tuna kazi zetu. Mm, we naye. <laughs> Saa baada. Haya mwasalimie. Acha kuja. Ah, salamu alaykum. Wa alaykum salam bwana. <laughs> Nono natoka kuchukua chukua mazagazaga dawa hizo. Eh bwana natoka kuchukua mnachukua na wako chukua dawa hapa. Yeah. Kuna kama mgonjwa fulani hivi mm-hmm. wamemleta juzi pale nyumbani pale ni kutoka huko mjini huko bwana. Ah. Yule anasumbuliwa eh bwana anaumwa. Ah. Anaumwa bwana kichaa kinamsumbua. Ah. Sasa ndo nimeanza kumtibia huyu iliyopita ile. Eh ndo nimetoka kumchukulia sasa dawa hizi ndo nenda kumponyesha maana kidogo size yake inaendelea vizuri nataka ma... nataka nikamalizie. Ah sema mimi wewe ninakukubali. Na nakwambia. Eh wewe mimi ninakukubali sasa? Yeah. Hapa bwana kuna swali lililo nkajitokeza kijijini hapa. 
Minyelewa. Yeah. Hapa bwana kuna kesi fulani ambaye ipo. Sasa ile kesi mimi nilivyoichunguza ni mitazama naona kabisa mimi mwenyekiti kama inanifata. Ina, ina Minyelewa. Yeah. Chu utaalamu mimi naweza nikaumbuka. Kuna ngombe fulani wa Zemwamed alikuwa anafungia Antonio Luawasi huko. Sasa ngombe katika kumfungia fungia huko sijui alikula mahindi ya watu, masikini ya Mungu, sijui watu wakakamata wakankamula wamemuua, hatuelewi. Inasemekana yule ngombe amibiwa. Sasa hii kesi sasa hizi ina kama wiki mbili takriban. Na ngombe yule alionekana hadi leo totolo. Mnielewa? Hiyo. Sasa mimi ninacho kakitaka wewe fanya mchakato. Mnielewa? Piga bao. Piga Au. Piga bao ili tuweze kujua nani aliyekahusika. Kwa sababu mimi ninacho kataka usiwauwe. Wewe ndio mganga wetu tunakutegemea kijijini hapa. Aha. Sasa bwana, hilo eh. ni maisha. Nimekwisha. Hilo Eh. Ilo ni mekwisha. Hawa mwenda kufanyia kazi. Kama ni wapapa kijijini kwetu, eh. itajulikana. Watu. Na kama metuka mbali, basi watasafili wenye watakuja. Hapa. Mimi na kuambia watakuja hapa. We unatari. Amini. Sasa, we usiwa uwe. Eh. Mina chotaka tu upige. Bao. Bao. Hidi, tukisha kawapata, tukisha kawajua, tunamuita mwenye. Bwana watu wako wale hawa wezi wale hawa ndio kesi iendelee. Basi nimeisha bwana. Haya bwana. Amini kwamba. Mimi ninaamini kwamba. Ninaenda kurekebisha. Na kuelewa. Basi wewe ni mwenye mgonjwa kule. Wewe uwai. Basi hamna shida. Haya bwana, mimi Mine... nafika kwanza kwa nitendaji hapa. Haya sawa bwana mwenyekiti. Maana jana alichukua na nini mlenda pale leo ameenda kuchukua hiyo uyoga ninamwambia mke wake analetea za kuleta ninaenda kufuata uyoga. Haya kalanga njugu mwenye. Haya bwana. Sawa. Da, mheshimiwa kanzu hiyo. <laughs> wewe bwana ushaza wewe bwana. Kama zikane waje gari. Umesikia mwenyekiti? <laughs>
kiniamsha tu basi umenikosa okay mm. sawa so, anyway sasa mm. nimekufata hapa na jambo moja mm. hivi hali ya hapa nyumbani wewe unaielewa ah mambo yanaendelea hapo ndani mimi sijaelewi sasa kama tupo kwenye msitu wa pili data ano mm. sikiliza kitu kimoja nimekufata wewe kwa sababu ni mwanaume kwa hiyo ongea pointi za kiume sasa wanza kutanitani wako sawa ah yani hapo mimi kama ningekuwa ni wewe basi mimi nikishachukulia hatua sababu jambo la size hapa ni jambo lipo tu kunaonekana kwa macho watu hadisiani matatizo mwenyewe unayaona haya haja kukuta wewe lakini si tunakuhadisia kila siku yani tukuta okay uamuzi niliochukua mimi mm. uh, kwamba nikipata muda niende kwa baba mdogo no. nikamwelekeze hali halisi ambayo inaendelea hapa nyumbani maana makelele yamezidi kuwa mengi sawa na siku zote wanasema kwamba jambo kilifumbia macho na nakuwa baya ndio maana kuna msemo unasema bandu bando kumaliza gogo ndo 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 sotululu okay sawa mm. but sitaenda leo mm. nadhani kesho mapema nikipata muda nitaenda kwa baba mdogo na kila kitu kitakuwa vizuri ila kwa sababu sasa hivi uh, kuna sehemu naenda mara moja mm. nikaweke mambo sawa alafu nitorudi nyumbani basi utakuwa umeua wewe ni polisi hapa sawa alafu angalia vizuri chakula ule kidogo na mimi niachie ni ile maana au sio yani wewe unyanyue jimu kutegemea chakula cha kuwekana watu wawili utaomba utakoma Mimi nilipo gazi ya kuchimba kisima kutafuseza pesa kisima kile niliongea nini? Walidi! Wewe mazingira ya chai hapo. Basi tumekuja tunalala tunakula tunamka tunakula. Alafu tunauza sura. za asubuhi haya semet jua lote useme asubuhi za jioni haya bwana nimemkuta lakini nani jamani simu ah mama watoto yuko ndani yuko anakula ugoro wewe mama tukungo maji wewe unapandani kama utungo yoga majukumu majukumu haya sawa hebu nisikize kwa makini jamani huko visimani mnakwenda huko masai ishirini kuna watu juzi wa mkula samaki huko samaki wakaja ikainuka akamkaba mtu roho akaenda naye chini sasa jitahidi mkae kwa masaa nane kambale kisha kula kambale mimi nitachotaka ni mali yangu na barua mimi sitaki kuchezewa shemeji sio na mashaka bwana kinyonga na kinyonga na selikuwa hivyo bwana mashaka kila kachukua samaki sitaki mimi nimeacha shule kwa sababu yake sinichezee niambe tu kweli mimi nataka tu mahali yangu na barua niambe tu kweli shemeji sio na mashaka shemeji kuna mtu ya kambale kameza mtu hapa mume umepata choka na usichelewe nyumba hii wakiiba watu nyumba hii na kupiga bakofu ndio <laughs> Odi 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 Karibu Ah mamdogo huyo Karibu sana kwenye kesi Ah Nimekaribia Oh Habari yako Ah salama mtokako Salama shikamu Baba Sasa hapa nyumbani Ah kama unapojua baba mdogo akija hapa 
Atuelewani kabisa. Maana nikirudi hapo atuelewani. Kwa ni ba mdogo hayupo. <laughs> Ametoka mara moja. Anarudi saa ngapi? Mm. Sina sijui atarudi muda gani. Kwa hiyo hajakuaga kwamba anaondoka. <laughs> Wanaume bwana ukafuatilia sana ndugu yangu. Unamuelewa <laughs> 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 babako jinsi ya hivyo. Mdogo mguu ulikuwa ni oba mdogo. Kuna jambo ambalo nataka tulizungumze jambo nzito sana. Unaweza kaniambia hata mimi? Najua tukikutana sisi wanaume jambo litakuwa sana tutaliweka jambo vizuri na mdogo anaweza akalisolve hilo. Lakini mimi itambua ni mamako mdogo pia. Kwa hiyo kiniambia nisome mwambie yeye. Nafahamu hilo ila kwa jambo hili. Mm. Hapana. Lazima nikutane na baba ili kila kitu kikae sawa. Basi sawa kija nitamwambia. Sasa mimi naomba nikuache kwa sababu mguu ulikuwa kwa jambo moja tu jambo la kumfuata ba mdogo na tuzungumze jambo kwa sababu hayupo mimi naomba niende nyumbani unaondoka mm, mapema kati ndo tunaasha moto tunapika pika <laughs> usijali na mimi nikipika kwenu si hivi ah gani wewe ba mdogo kija nyumbani wewe kula mimi nikija siku nyingine hapa mm. mambo yatakuwa sawa kwa sababu akili yangu hapa ilipo sipo sawa kabisa sipo sawa maana uko nyumbani eh kula kashesha hajawahi la maneno mengi ah yakasalimia na wenzangu au nisindikizi ah ya <laughs> Tena na siku nyingine mkinisimamisha. Kuniitia itia watu hivi. Na siku nyingine tutagombana na wewe umekosa kazi za kufanya. Hamna shemeji. Wewe koma, ba usiniite shemeji. Eh, basi samani dada. Usiniite shemeji tena kwa ma hivyo hivyo. Dada. Na siku niache. Wewe na siku nyingine ukinisimamisha. Sasa dada. Yaani atakachokufanya utoamini maisha ni mwako. Hebu nikushe. Dada, dada, dada samani. Dada samani kidogo. Hebu niache. <laughs> Sikaje yangu chika nini? So sikaje mimi nisicheke kwa kustani kama nisicheke. Ah. Unaacha shughuli zako demo na ukataa hivi alafu nisicheke kweli. Ah ila sema noma. Noma kweli ah ila mshikaji bora urudi shambani. Ah. Na kushaudi shambani. Ah. Yaani kwa mundo urudi shambani kwa kusubiri shambani. Poa ah. tu. Ah. Bambu <laughs> Mimi nilikuja. Sasa nilimkuta mama mdogo. <coughs> Ndio. Nikamwachia ujumbe. <coughs> Akija baba, mwambie aje kimya. Haukuja kwa nini? Sasa mimi nataka ni shida kubwa ni nini? Yaani sawa mmeongea mimi nimewaelewa vizuri. Nataka nijue shida ni kitu gani. Ba mdogo. Kafanyaje? Eh, atulale pale ile nyumba ina mauzauza. Mimi jana tu nimechoka kukutana na mtu mfupi, natoka choni kitu kipo hapa. Natoka kukutana nacho. Kinatoka sote sehemu kimetokea hapi. Ile nyumba ba mdogo hapana atulale. Hatuna raha kabisa na ile nyumba. Msikilize. Huyu ana matatizo makubwa sana. Niongea tu ukweli. Huyu kwanza yuko katika mimba yake. Kala sana udongo. Ndio mke mwaka sura yake vizuri kafana matofali. Lakini cha kushangaza huyu alikuwa hali. Ah, ndio maana anakomwe. Eh, maana ni maneso akamchukua madaktari, wakamuingiza katika SSO of OP ya kule kule. Sawa. Mm. Chumba cha umeme. Sawa. Ndio ni maana ni maliza. Usinipinge, usinipinge, usinipinge. Mwacheni kwanza baba. Usinipinge. Wewe vipi huyu? Ba mdogo sio ndo mtu. Sio. Jamani hiyo alikuwa ndo. Haya sawa. Unajua ni kwambie kitu ba mdogo. Ndio mama mdogo. Mwanzoni kipindi tunahamia pale. Walidi alikuwa na msumbu, msumbu sana kuhusu ile nyumba. Lakini mimi kwa mimi nikaisi tu sinamjua huyu. Ila kuna vitu nimeviona ba mdogo. Kuna siku tumelala. Nikashangaa TV inaongea lakini katika kichwa changu nakumbuka TV ilizimwa. Ile lazima TV nikaa ndani. Nasikia mlango. 
unagongo gongo eh hey, mimi nikapuuza kwanza ya pili ya tatu ngafungue mlango nje kuupe na hakuna mtu naye ni ya kawaida hiyo ah uh, na kitu kingine kwamba ile nyumba ina ndoto za ajabu nyumba imeingiliwa na dream za ajabu kuna ndoto za ajabu na ndoto za sazi za mule ndani ukiota ukija kushtuka tu njaa inakuuma aha kumbe mnakumbuka kile chakula kile ndio yeah. yeah. uh-huh. nilikula mimi yani mule unaota unakimbizwa na mimi naota nakimbizwa na kitu kifupi na kirefu vinanikimbiza wasu kwa nibishia wewe Hey ndio hivyo yamenikuta. Eh hey, ukistajabu ya mwisho unaona ya Firauni mdogo ile nyumba kwa mimi naona kama tumepelekwa sehemu ya hatari. Tumpeko ni msitu wa Amazon. Sasa. Hey. Ha, alafu na baada ya kuhamia kwenye ile nyumba, ba mdogo kila siku ananenepa. Sasa ba mdogo hmm. unasema kwamba mimi ndio hao kama ulivyoeleza kwamba haya matatizo yote ni ya nini? Ya, ya kwangu. Mm. Eh hey, na wanaota. Ah hey. kwa sawa. Sema yule pale ana watu zote. Ba mdogo sisi hapa kama hmm. sisi mimi kama mimi mdogo wa familia niki mkurugenzi na mimi na urais wangu wao tena wamiliki mimi kama inashindikana sisi pale tuondolewe ndio mwame ndio mwame eh tuondoke au ndio mwaja hapo ah kwenye kwamo hapo mimi support kwa sababu ya nyumba ni hapo wetu na ile nyumba ni hapo wetu sikiliza labda mimi ni mshauri kitu ba mdogo kwaama tusema ile nyumba ni hapo wetu mdogo wangu ile nyumba nini ni ya kwetu cha kufanya ile nyumba si tuuze tutafute ile sehemu cha kufanya asikiliza mambo yenye tuisha mimi niko kwa kitu naomba niwe kama niwe ajabu sana. Kitu cha ajabu. Unamaanisha nini? Kwani atumu ni wapi? Amelala yuko na koroma huko. Mna uhakika amelala ndani? Ndio. Siliambia kuhusu nyumba lakini kila siku naongea lakini amnielewi. Acha imani potofu ni ndoto tu bwana. Sasa kwa nini kuona kwa hata kitu cha ajabu kinaingiliana na na nyumba? Kaka itakuwa amelala vibaya. Ni vile tu umelala chale ndio waga zinaotoa ndoto kama hizo. Okay sawa. Ndio nimkapumzika dogo zangu. Ah, basi sawa kalale. Ah, sawa. Ah, 
Mwenyekiti, mguri kwa kwako. Sawa sawa. Mm, kuna jambo moja ambalo linatutatiza. Eh, hey. ambalo liko natupa shida sana. Eh, hey. tuko tunahitaji wewe ukutane na ba mdogo. Eh, hey. hey, hey. kwa sababu nyumbani kule tuna matatizo mazito. Kwa hiyo tuko nataka tuje tukuelekeze. Ah, ah, sasa bwana Jedi, mm. unajua sasa maswala kama hayo alafu maswala ya chifamilia. Mimi Mimi nikutane na huyo mkubwa wenu ba mdogo wenu chitunguu maji. Mmenielewa? Ili niweze kuzungumza naye. Si mmenielewa? Mwenyekiti kama umetuahidi kwamba utazungumza naye ni hmm. jambo zuri sana lakini pia tunakuomba utusaidie sana kwa sababu nyumbani tuna matatizo makubwa hmm. alafu ba mdogo mwenyewe sasa ndo kama unavomjua moja ya kai mbili asimani ah. ni mtu ambaye anatukwepa kwepa kwa tunakuomba utusaidie sana sawa hilo limeisha na mimi ndio shoga yangu si rafiki yangu mimi ndio shoga yangu na sisi mashoga sasa kinachomkatakia wajeri <coughs> mimi inabidi nikutane na yeye Sao. Mbwa, nisiongee na tumbwa, niongee na yeye mwenyewe mbwa mkubwa. Mwenyekiti, hmm? unakosea. <laughs> Au hiyo sio mesaji? Jeri apende kuitwa mbwa. Basi sawa mwenyekiti, wewe ndo serikali na si ndo wewe ndo rais wetu hapa kijijini. Kwa hiyo tumekufikishia wewe tunakuomba uyatendee haki maana tunateseka kule nyumbani. Ah hilo mimi nitazungumza naye hamna kichachokaribika nitawapa taarifa. Sawa basi. Sawa. Sasa jamaa si ndo anajua jua kali. Na huyu jamani huyu amechachuka rafiki wa wake wa Dar es Salaam na muda wote unapokamuona hivi. Beba <laughs> Ah oh, wale wanao. Hello na wale wasichana wasichana wale. Ndio. Eh nilikuwa kunialakati zangu ninapandisha hivyo kule juu. Mm. Sasa ni mtu mm. wa pili. Ya. Yeah. Mm-hmm. Nilivyo nkakutana nao wakawa wameanza kuzungumza pale sio kiti kwenda kirudi. Sisi mheshimiwa mwenyekiti kuna hichi na hichi nikasema ah kumbe nikasema mwamba huyu hapa. Huyu anakuja. Anakuja. Sawa sawa. Kwa semaji wewe balati maji hayo. Bora hivyo. Huyo mm. mtoto anasumbua sumbua si anajipu hapa. Wewe utaweza kuumewa bado mtoto, <coughs> yule mtoto. Kweli? Hai. Si rudi. Mhm. Kwa hiyo <coughs> na ndo maana nikakuita tuzungumuze. Mhm. Ya. Yeah. Mm. Kabla sijapenda wao kuwasikiliza matatizo gani hayo wale ukawa nayo. Mhm. Hilo na ndo maana kama maji ndio yaliisha ndio kuchotea? Ah bombani. Oh. Masafi. Masafi. Tashukuru. Mm. Ndipi mnani mtoto huyo nani uje na mpa? Ndio na mpa uje vinyapo alikuwa moto. Haya. Nimuguza kidogo. Vipi shemeji mke wako bani bani huko? Eh yupo jibai katulie kazi ndiko vipi? Si makae tukifika baya tumguti. Ah, yani yule kiufupi asilimia nyingi sana na kuipo kazini, mara yuko shambani, sio jua tu madiba madiba yeah, tena. Yeah. <laughs> <laughs> shambani sio unamfungia ndani afu unasema shambani. Ah kama unamfungia wewe. <laughs> Alafu nisikia eti eti kama ulipigwa ngumi na mdomo ndio mena kuvujika. Kwa mwangalie mtoto ataenda kwa moto. Eh, hivi mama kulofi huyo. Mimi ndo nimuuliza swali mwingine. Kwa hiyo ndugu yangu, jina la kufi ndio limetokea na ilo jipu ambalo livimba hapa. Ya, huyu alivyo kapata jipu ndio alivyo kavimba tikaje tukakamua. Sasa wale wanaocheza Azam wale walimpenda. Kwa hiyo namaisha kulofi ndio ile jipu. Ndio huyo mtoto huyo. Limtoka kwenye jipu. Eh, kwa hiyo akaja wakankodi hapa akaenda kucheza ile nani ya kulofi ile. Alivyo kaludi akatupa hela ndio tumejenga nyumba hii. Ndio hii nyumba hii. Mm, hela hizo. Kwa hiyo bwana bwana Kitungu, kwa hiyo eh Eh wakasema nyumba sio ina maajabu maajabu tuju kufanyeje mimi niliwakazia nikasema nije nizungumuze na wewe Mimi labda nilikuwa beki tukio moja ndugu yangu Muona mm. bwana kwanza mwenyekiti mimi na furahi kwa sababu la watoto na mambo ya kipumbavu Sawa sawa Mimi wala ni wanangu Nimealewa nimewalea tokea wako watoto mpaka saa hizi wamekuwa wanajeelewa <coughs> Lakini vitu ambavyo mimi wananiambia kiukweli kichwa ni mwangu havipo Sawa sawa wewe 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 ni mwenyekiti wewe vile vile ni serikali ya serikali unaamini uchawi mhm yani katika kwanza science tu atuamini uchawi sasa na unapozungumza serikali hamna mtu anayekaamini uchawi kisha ileta maswala ya ushirikina inakuwa swala ambalo halipo 
ndio wale watoto wajelewe na ngea vitu ambavyo vieleweki kwa hiyo kweli mwenye kiti achana nama kama kweli unajiwasikiliza fresh kabisa ah, achana nao na ndio maana mimi nikasema mimi siwezi nikaanza kuhukumu nikaingiza serikali yangu hapo bila kujua chanzo au kisha kilicho kajitokeza nikasema nikutane na wewe kwa sababu ndio mkubwa pale wa familia yeah. chiongozi tuzungumuze yeah. ili niweze kujua kilicho mkajiri kwa hiyo kama umesha kanijulisha eti sijui mambo yenyewe ya nyumba sijui mtu nyumba amefanya nini sijui kufanya mm, kaka si vijijini humo tunakaa lakini matwala hayo atuamini na, na ukianza tu imani za kishirikina Mwenyezi Mungu uweze kumwamini sijui mnielewa kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyeka muumba panya ndio Mwenyezi Mungu aliyeka muumba baleza hey. hey. Mwenyezi Mungu ambaye kamuumba Faisali yeah. ndio Mwenyezi Mungu ambaye kamuumba Mayele au Sako Sako ndona mchezaji hamna mtu anaitwa Sako basi mimi na shukuru ndugu yangu eh hey. hey, mimi shukuru ndugu yangu basi haina tatizo ngoja nikutoe kwanza basi sawa huyu hapa atakuja kutoa viti Semeji mama kulu yani jana kwa macho yangu mawili bila miwani eh nimeona dada yangu mdogo wangu wa kike yule mkubwa anakabwa hazalani ah. kaka kwa macho yangu mawili kwa hiyo mimi nilichokiamua i say natafuta mganga mganga kwenye swala la mganga hapo ndio mimi kuna mganga mmoja namjua sawa sawa kwa wewe ninavyo kukubali ndio Yaani hapa bila kuchelewesha. Huyo mganga ni anatisha, unajua anatisha. Kama huyo mganga alishawahi kuwakusanya wachawi wa kijijini hapa na kuambia wapotee ili yasi waone na walishindwa kufanya hivi. Ndugu yangu, kama huyo mganga yupo kweli ana uwezo huo, mimi nakuomba mara moja unipeleke ili tatizo lisodiwe na mimi sasa niwe huru maana kitu changu kinawaka moto kaka. Hapa si nginda. Eh? Tufunge blanko tu. Moja kwa moja. Wewe Habibu. Nakuja mara moja. Tuzee. Yaani huyo lazima akusaidie. Hizo tatizo uliniambia? Ah. Nishalelewa. Ila naona bora hilo nije nilimalizie pale pale nyumbani kwenu. Nyumbani. Eh. Ikiwemo familia yenu mzima na babako mdogo hakiwemo wote mwepo ndipo nije nimalize hilo tatizo hebu nyesha mkono wako kushoto kwa kushoto ah basi naona kuna matatizo makubwa sana japo hapo japo hapa makubwa sana sasa mimi nadhani kesho asubuhi tamkia kweli. Sawa, sawa. Mnielewa? Mimi nimekuelewa vizuri sana kwa sababu nakujua. Huyu ni nani kwa? Eh, huyu ni rafiki yangu. Kwa sababu wewe unakujua na kuelewa, wewe ndio mganga uliompa nyota zuena. Ah. Eh, huyu ndio aliompa nyota zuena. Ah. Eh, basi wewe hamna tatizo, nimeisha. Sawa, sawa. Na mimi nitaenda kufanya kazi. Sawa, sawa. Mimi nitafanya kazi kweli kweli. Sawa, tutashukuru sana. Tutashukuru mtaalamu. Tashukuru sana. Naona mazingirano nachezea sana. Tashukuru sana. Sawa. Kuna baadhi ya watu hamtaamini kabisa kama ndio wao wanafaa. Bila kesho nisiku ya kukumbuka watu. Sawa, nitashukuru sana. Nitashukuru sana. Amin. Sana nitakushukuru. Nitakusaidia kijana. Sawa. Basi limeisha hiyo. Asante sana. Asante rafiki yangu sana. Aha. Mimi rafiki yangu kimo. Ila kijana baadaye nitaomba tuonane. Haina shida. Haina shida. Sawa. Haya. Ndeto kadoe uchawi 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 nde
Ah, 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 ah,